హలో అండి వెల్కమ్ టు హోమ్లీ బెస్ట్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నా ఈ వీడియోలో మీకు కరోనా వైరస్ గురించి చెప్పబోతున్నా ఇంతకుముందు మన్ను స్వైన్ ఫ్లూ ఎబోలో వైరస్లు భయభ్రాంతులకి గురి చేశాయి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్ చైనాలో ఉన్న ఊహాన్ అనే నగరం నుండి వ్యాపించింది ఈ కరోనా వైరస్ పాములు గబ్బిలాల వల్ల వచ్చింటుందని సైంటిస్టు చెప్తున్నారు ఊహాన్ నగరంలో ఉన్న ఒక సీ ఫుడ్ మార్కెట్లో పాములు పంది చేపలు ఇలాంటివి అమ్ముతూ ఉంటారు అవి తినడం వల్ల కూడా వచ్చి ఉంటుందని సైంటిస్టు చెప్తున్నారు కరోనా వైరస్ అనేది ఒక అంటువ్యాధి అది చైనా నుండి జపాన్ థాయిలాండ్ అమెరికా హాంకాంగ్ ఇలాంటి కొన్ని దేశాలకు కూడా వ్యాపిస్తుంది కరోనా వైరస్ పక్షులు జంతువుల్లో మాత్రమే వస్తుంది కానీ ఈ కరోనా వైరస్లో ఉన్న కొన్ని రకాలు మనుషులకు కూడా వ్యాపిస్తాయి ఈ కరోనా వైరస్ డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్ చైనా నుండి వ్యాపించింది కరోనా అంటే లాటిన్ వరల్డ్లో కిరీటం అని అర్థం ఈ వైరస్ని మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే కిరీటం ఆకారంలో కనిపించడం వల్ల దీనికి ఈ పేరు వచ్చింది ఈ కరోనా వైరస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రూపాంతరం చెందడం వల్ల దీనికి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్ సివోవి వైరస్ అని పేరు వచ్చింది ఎన్ సివోవి అంటే నోవల్ కరోనా వైరస్ అని అర్థం మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఐదు వందల మందికి పైగా ఊహాన్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ సెలవులు కావడంతో స్టూడెంట్స్ అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాలకి వెళ్తున్నారు అందుకు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియాకి వచ్చే వారందరినీ ధర్మ స్కానర్తో స్కాన్ చేసి అనుమానం ఉన్న వాళ్ళందరినీ ల్యాబ్లో ఉంచుతున్నారు ఈ వైరస్ సోకిందో లేదో నిర్ధారించుకునేందుకు శారీరక పరీక్షలు రక్త పరీక్షలు చేసి తెలుసుకోవచ్చు ఈ వైరస్ పక్షుల నుంచి పక్షులకి జంతువుల నుంచి జంతువులకి జంతువుల నుంచి మనుషులకి మనుషుల నుంచి మనుషులకి వ్యాపిస్తుంది ఆవులకి కరోనా వైరస్ సోకినట్లయితే ఆవుల్లో డయేరియా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కరోనా వైరస్ వ్యాపించిన వారిలో లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే వారికి జలుబు దగ్గు తలనొప్పి జ్వరం మోకాల నొప్పులు ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఊపిరి సరిగ్గా పీల్చుకోలేకపోవడం ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఈ వ్యాధి ఇంకా ఇండియాలోకి రాలేదు కాబట్టి మనం అంత కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఈ వ్యాధి వ్యాపిస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు చూద్దాం మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా మనుషుల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మాస్కుల్ని ధరించాలి మాంసాహారం మానేయడం మంచిది ఒకవేళ తింటే బాగా బాయిల్ చేసుకొని తినాలి ప్రస్తుతానికి మన ఇండియాలో లేదు కాబట్టి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు పెంపుడు జంతువుల్ని దూరంగా ఉంచాలి వాటిని మనకి కొంచెం దూరంగా ఉంచడం మంచిది కోళ్లపారాలు జంతువులు ఉండే ప్రదేశాలకి వెళ్ళకూడదు జలుబు దగ్గు తుమ్ములు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నవారికి దూరంగా ఉండాలి ఇప్పటి వరకు ఈ వ్యాధికి ఎలాంటి మెడిసిన్ లేదు ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన లక్షణాలు ఎవరైనా గమనిస్తే త్వరగా డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది ఈ లక్షణాలు కనిపించిన చిన్నపిల్లలకి ముఖ్యంగా నాలుగు సంవత్సరాలు అంతకన్నా చిన్నపిల్లలకి ఆస్పిరిన్ అనే ట్యాబ్లెట్ని వేయకూడదు నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు